നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ മുഹമ്മദ് ബിലാൽ മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നുവെന്ന് പിതാവ് നിസാം ഹമീദ് മകനെ ക്രിമിനൽ വാസനകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചെടുക്കാനായിരുന്നു ഇതും ഫലം കണ്ടില്ല മനസ്സിൽ ക്രൂരതയുള്ള ക്രിമിനലാണ് താഴത്തങ്ങാടിയിലെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ ഇടയ്ക്കിടെ വീട് വിട്ടുപോകുന്ന ബിലാലിനെ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയും കാണാതായി തുടർന്ന് ബിലാലിനെ കാണാനില്ല എന്നറിയിച്ച് വെസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അച്ഛൻ പരാതിയും നൽകിയിരുന്നു ബിലാലിനെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല ഒടുവിൽ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഫോൺ എടുത്തു അപ്പോഴാണ് കൊച്ചിയിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനിടെ കൊലപാതകത്തിലെ ദുരൂഹത നീങ്ങി ബിലാലിന്റെ കയ്യിൽ വിലങ്ങ് വീണു താഴത്തങ്ങാടി പാറപ്പാടത്ത് ഷാനി മനസ്സിൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് സാലിയുടെ ഭാര്യ ഷീബയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഭർത്താവ് എം എ അബ്ദുൾ സാലി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുകയാണ് പ്രതിയുമായി പോലീസ് എറണാകുളത്ത് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു എറണാകുളത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് പവൻ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു അൻപത്തിയഞ്ച് പവനോളമാണ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് സി സി ടി വിയിൽ നിന്നാണ് പ്രതിയെ കുറിച്ച് സൂചന ലഭിച്ചത് ബിലാൽ ചെറുപ്രായത്തിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നതായി തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ സക്കറിയ ബസാറിലുള്ള ബന്ധുവീട്ടിലായിരുന്നു ബിലാലിന്റെ കുട്ടിക്കാലം അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് വരെ ഇയാൾ നഗരത്തിൽ തട്ടുകടകളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റുമായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് മോഷണവും അക്രമവും പതിവാക്കിയതോടെ എല്ലായിടത്തു നിന്നും പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു ബിലാൽ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അവിടെയുള്ളവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം കാറുമായി രക്ഷപ്പെട്ട ഇയാൾ കാർ ഉപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച മുഹമ്മദിയൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് സമീപത്തെ വിജനമായ റോഡ് അരികിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു തുടർന്ന് ബസ്സിലും ലോറിയിലും ഒക്കെയായി എറണാകുളത്തേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു കാർ ഉപേക്ഷിച്ചതും കയ്യിൽ കരുതിയ സ്വർണവുമായി എറണാകുളത്തേക്ക് പോയതുമെല്ലാം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ബിലാൽ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ അധികം സംസാരിച്ചില്ല എങ്കിലും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് ബിലാൽ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞത് എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത് അടുത്ത കൂട്ടുകാരില്ല വീട്ടുകാരുമായി നിരന്തരം കലഹം ചെറുപ്പത്തിലെ മോഷണ കേസ് പ്രത്യേക സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു ബിലാൽ പുലർച്ചെ വരെ ഫോണിൽ പബ്ജി ഗെയിം കളിയാണ് പ്രധാന വിനോദം താഴത്തങ്ങാടി ചെന്മയ വിദ്യാലയത്തോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വീട് വയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഷീബയുടെ വീടിനടുത്ത് ബിലാലിന്റെ കുടുംബം വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ എത്തുന്നത് ഒരു മതിലകലം മാത്രമുള്ള വീട്ടിലെ പയ്യനുമായി ഷീബയുടെ കുടുംബം പെട്ടെന്ന് അടുത്തു വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ മകൾ മാത്രമുള്ള ഷീബ സാലി ദമ്പതികൾക്ക് വലിയ സഹായമായിരുന്നു ബിലാൽ അയൽവാസികളുമായി പോലും യാതൊരടുപ്പവും കാട്ടാത്ത ദമ്പതികൾ ബിലാലിനെ സ്വന്തക്കാരനെ പോലെ കണ്ടു സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചു പലപ്പോഴും ആഹാരം നൽകി പ്രളയത്തിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ മാറ്റാനും മറ്റും ഇവരെ സഹായിച്ചത് ബിലാൽ തന്നെയായിരുന്നു വീട് മാറിപ്പോയിട്ടും ഏത് സമയത്തും കയറി ചെല്ലാവുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ബിലാലിന് ഈ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ് ബിലാൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്തത് സഹായിച്ചവരെ തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത ബിലാൽ കാട്ടി പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഹോട്ടൽ ഉടമയായ പിതാവ് നിസാമിനെ സഹായിക്കാൻ കൂടി ഹോട്ടലിൽ റോട്ട സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ബിലാൽ ഇതിനിടെ വാഹനങ്ങളുടെ ബാറ്ററി ഊരി വിറ്റതിന് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപേ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി പിന്നീട് മോഷണ കേസുകളിൽ പ്രതിയായിട്ടുണ്ട് ബിലാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട് വിട്ട ഇറങ്ങിപ്പോകും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ വീട്ടുകാർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും വീട് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ കഷ്ണം ഇലക്ട്രിക് കേബിളുകൾ എന്നിവയൊക്കെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു സ്റ്റൌ നന്നാക്കുന്നതിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികളിലും മിടുക്കൻ തന്നെയാണ് ബിലാൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് എത്തിയ പിതാവുമായും നിരന്തരം കലഹിച്ചിരുന്നു മകന്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം വില കൂടിയ ഫോണും ബ്രാൻഡഡ് വസ്ത്രങ്ങളും പിതാവ് വാങ്ങി നൽകിയിരുന്നു പുലർച്ചെ വരെ പബ്ജി കളിക്കുന്നതിന് കൊലപാതകത്തിന് മുൻപ് വീട് വിട്ടു പോകുന്നതിന് തലേന്നും വഴക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു കൊലപാതകം നടന്നതിന് തലേന്നാണ് ബിലാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് താഴത്തങ്ങാടിയിലെ ദമ്പതികൾ പൊതുവിൽ ആരുമായും അടുപ്പം കാണിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ് വീട്ടിൽ ലൈറ്റ് പോലും ഇടാതെ ടി വിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇവർ രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നത് ഇത്തരം ആളുകൾ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവർക്കായിരിക്കും സംഭവ ദിവസം വീട്ടിലെ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ മൂന്ന് മുട്ടകൾ പുഴുങ്ങാൻ വച്ചിരുന്നു ഇത് ആർക്കാണ് എന്ന അന്വേഷണമാണ് മുഹമ്മദ് ബിലാലിലേക്ക് എത്തിയത്